ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம டுடே சமையலில் பழைய சாதம் மட்டும் இருந்தால் போதும் பத்தே நிமிஷத்தில் வாயில் வச்சோடனே கரையக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான அல்வா எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அல்வாவே பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செய்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் இது இப்போ எப்படி செய்யலாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நம்ம இன்றைக்கி பழைய சாதம் வச்சு பயன்படுத்துறதுனால ரொம்ப அதிகமான அதாவது நெய்யெல்லாம் அதிகமாக சேர்க்காமல் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் செய்ய போகிறோம் அதனால் நான் இன்றைக்கி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்திருக்கேன் நான்ஸ்டிக் பேன் தான் பயன்படுத்தணும்னு கிடையாது இரும்பு கடா இல்லைனா கொஞ்சம் அடிகணமான பாத்திரம் எதுவாக இருந்தாலும் பயன்படுத்திக்கங்க எதுக்காக அப்படின்னா நெய்யெல்லாம் அதிகமாக சேர்க்காத சே அதாவது சேர்க்காமல் செய்கிறதுனால ஒட்டாமல் வரும் அதுக்காக தான் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் தான் சேர்க்கணும்னு கிடையாது தாராளமாக நீங்கள் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா டால்டா கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு போல் முந்திரி பருப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆகிற அளவுக்கு இதை நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா நிறம் மாறிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் அதுக்கு அடுத்ததாக அதுலேயும் நெய் கொஞ்சம் இருக்கு இல்லையா இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு பழைய சாதம் சேர்த்துக்கிறேன் சாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி நைட்டு மீந்த சாதத்தை நைட்டே வந்து ரெடி பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் மறுநாள் காலையில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு மறுநாள் காலையில் பயன்படுத்துவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பயன்படுத்தாதீங்க ஏன்னா தண்ணி ஊற்றின சாதம் இதுக்கு வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது இதை வந்து இப்போ நம்ம ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து வறுத்துக்கலாம் எதுக்காக வறுக்கிறேன் அப்படின்னா நெய்யோட அந்த சாதம் மிங்கிளாகி வரும்போது நம்ம மிக்சியில் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு குழகொழுப்பு இல்லாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ இதை கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம மிக்சியில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு கா கால் கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துங்க இப்போ இந்த மாதிரி அடுத்ததான் ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுதை வந்து சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க ஸ்டவ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டில் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அங்கங்கே பபுள்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் முக்கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை தான் சேர்க்கணும்னு கிடையாது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க ஃப்ளேம் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு செய்யுங்க இப்போ பார்க்குறதுக்கு வெள்ளையாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சமாக கலர் சேர்க்குறேன் அதாவது ஃபுட் கலர் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டே நிமிஷத்தில் மறுபடியும் நல்லா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுழண்டு வர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்கவே எடுக்காது பத்தே நிமிஷத்தில் வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி அதுக்கு அடுத்து தான் முந்திரி பருப்பு வறுத்த வச்ச முந்திரி பருப்பை சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுங்க ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டாலே போதும் நல்லா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுழண்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் நான் இன்றைக்கி நான்ஸ்டிக் பயன்படுத்தி இருக்கிறதுனால இதில் வந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் வந்து நெய் சேர்த்துருக்கேன் இதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் அடிகணமான பாத்திரம் பயன்படுத்திருக்கீங்க இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் ஒற்றை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்குங்க அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது இப்போ பாருங்கள் நல்லா சுழண்டு வருது பாருங்கள் இதுதான் வந்து சரியான பதம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இந்த அல்வா செய்யறதுக்கு நேரம் எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது ஸோ நீங்கள் ரொம்ப டைம்லாம் நோட் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதை வந்து இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் நம்முடைய சுவையான அல்வா மீந்து போன பழைய சாதத்தை வச்சு ரொம்ப அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் லட்டு மாதிரி எவ்வளோ அழகாக வந்து இறங்குது பாருங்கள் அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலே உங்களுக்கு இந்த அல்வா ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு சுவையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மற்றும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் அதனால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நான் டெய்லி எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து உடனே நீங்